Oh, uh, sorry for the delay. Hello, hello. Good evening. How's everything? Good evening, teacher. Hi. I don't know what happened, but I, I was trying to enter. So we have ten minutes late. So we're gonna uh, at the end. So we have to recover those minutes. So hello. How are you? Everything good? Everything good so far? Yes. So okay. Yeah. I'm gonna make the presentation. So just give me a second, please. Give me a second. I I need to open your PowerPoint presentation as well. Give me a second. So tell me, did you finish the unit number six about how often? Terminó la unidad seis del how often. O llegó hasta la mitad o como. Ajá. ¿Qué tal? Eh, Allí les pregunté por WhatsApp, pero creo que. Solo me mandaron un screenshot. Eh, ok, so I have to change my name. No sé dónde se hace eso, pero bueno. Mi name. Ok, so change. Ok, so, uh, ok, so... Uh, Ok, me avisan si se escucha, por favor. Yes, teacher. ¿Ahora me escuchan? Yes, now yes. 
Ah, okay, that's nice, very good. Ah, es que se había cambiado, no sé por qué se había cambiado. Okay, okay, so I'm going to show you the presentation. Give me a second, please. Uh, this is kind of... Okay, no sé por qué está fallando el, el Zoom. No sé qué le, qué le pasa. Okay. So, okay, I'm going to show you, me voy a tener que saltar la presentación porque no me carga el PowerPoint. No sé por qué. Dice, no se inició correctamente la última vez, el modo de prueba. ¿no? Dice, inicia el modo de prueba. Sí. Ok. Quiero ver si la última vez, a ver si me carga. Ok. Ok, creo que ya se puede visualizar. Permítanme. Give me a second, please. Ok, so, well, I want to make the presentation and todo lo que carga la PowerPoint, que no sé por qué no, no se carga. Eh, my name is Salvador Hernández. I am an English teacher. I already graduated as an English teacher from the National University, Universidad de El Salvador. I studied... Um, I studied what? Uh, as an English teacher first, and then I studied the, the major in languages. Okay, vamos a ver si lo se puede ver ahora. Okay, espérame, voy a tener que cerrar esto. Creo que eso es lo que está haciendo que se trabe la computadora. El Google, creo, no sé. Okay, so... Uh, Okay, so I'm gonna be your teacher in this module. In so I'm gonna be your teacher in this module, and so it's nice to have you here, right, in the class. Just give me a second, please. Espérenme. Okay, no sé por qué es. Control. Administrar tareas. Quiero ver, quiero ver. Give me a second. I need to close this, please. Give me a second, please. Okay, zoom in on this. Okay, déjeme un momento. Aquí está. Okay, I need to close this. And so, uh, you already finished the, the unit about how often, about the sports, right? Terminar la unidad de how often. Yes. Okay, that's mm -hmm. nice. Excellent. Very good. Okay. Okay, it's test. Okay. Okay, here we go. Hoy sí vamos a poder ver la presentación de PowerPoint. What are they? So, here we go. Give me a second, please. Be patient. Okay, aquí está. Okay, now the PowerPoint presentation that you can hear. Ya voy a revisar los mensajes, permítame. ¿Qué es esto de la presentación? Okay, here we go. So, welcome to the online English program. Uh, so, pre-intermediate module two, right? So today is the first, the session number five, November 27th. So the general information, my name is Salvador Hernandez Hernandez. The schedule is from Monday to Friday from nine to 10. El, ¿cómo se llama? El horario va a ser de lunes a viernes, porque Insafor necesita que Inglés Corporativo termine las clases este, un poco antes. Y como recuerde que al final, ellos tienen que revisar de, de las personas que ya terminaron la plataforma, tienen que revisar este que todo que ustedes hayan terminado eso verdad place for your classes now so the agenda in the day 13th november 20th ya me pasé la agenda <laughs> okay give me a second so okay so from 9 to 10 10 it's green and welcome general instructions from 9 10 to 10 20 review warm up in scene and attendance 9 20 to 10 30 snapshot conversation and grammar focus 9.30 to 10.40, vocabulary and platform exercises. And uh, you have a how often do you play soccer, feedback, closing, and five minutes for advices. 
Okay, just give me a few seconds. Now, the general objective is to contribute to the socioeconomic development of the country by strengthening English language skills in young, adult, in young and adult people through a practical teaching program that takes place in face-to-face -face online mode with the support of technological tools aimed at the productive participation of the students. A specific objective, asking for and getting information about activities in simple present, discuss adverse of frequency, snapshots, and grammar focus, complete some grammar exercise in the platform and identify activities in familiar scenarios and practice model dialogues for creating personal conversations. Here we go. What are we doing today? This objectives for today, uh, participants will be able to review the last session and ask and answer some personal questions about activities they did. Participants will be able to talk using present activities and adverse of frequency, practice and create a conversation based in a model dialogue, complete reading exercise and listening. And the last objective for the class is repeat some vocabulary expressions, complete some exercise in the platform and feedback them, giving information about homework assigned in platform. Okay, eh, para mañana usted tiene esta actividad, que es una actividad, es un homework. Dice, no, sense, ¿qué pasa? Okay, give a minute. Okay. <laughs> No, todavía no hemos pasado la asistencia. So you have a, a, this, a, these phrases for describing process. You have a first, firstly, then finally, afterwards, meanwhile, first of all, by the time, eventually, at last, at the end. So you have a the meaning in Spanish here. Aquí tiene el significado en español. And also you have a, these other phrases for expressing emphasis. Esta se la voy a mandar ahí al grupo. So what is the homework? Okay. So what is the homework? Uh, the homework is to choose two of these phrases and to write a simple sentence. Esa es la tarea para eh, mañana. Y usted va a escoger, ¿cómo se llama? Va a escoger eh, dos de esas frases que tiene allí y este, dos de esas frases que tiene allí y va a hacer una oración, ¿ok? Puede ser eh, the phrases from describing process, expressing for, ex, phrases for expressing emphasis, or is these phrases for expressing certainty. Ya se los envié al grupo, ya está en el grupo. Okay, in fact, so you have in fact, as a matter of fact, definitely, as it happens, obviously, above all, actually, indeed. And here you have the meaning, right? And you have the examples. Sé que usted va a escoger un, dos de estas frases y va a escribir una oración, ¿verdad? You have uh, the other ones, obviously, undoubtedly, surely, apparently, possibly, and certainly. Esta está cortada, ya parece cortada, ya así. No vaya a creer que no, no, no se puede. Es que usted lo está viendo. Allí dicen unos compañeros que quieren el link, ¿verdad? Ok, give me a second, please. Serían seis, entonces, seis frases, Ticho. No, no, solo dos. Pues, usted okay. puede escoger una frase de aquí y una frase de aquí, o una frase de aquí, y una frase. Solo dos, dos frases. Okay. 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 Teacher, I have a question. Yes, what's your question? This homework is we send a WhatsApp group. No, you're going to read it tomorrow. Okay. Uh -huh. Yes, you're going to read Thanks. it tomorrow. Okay, you're Thanks. welcome. Okay, so, uh, okay, so we're going to continue here with the what? Give me a second, please. Okay, okay, with the PDF. So uh, the unique number six about sports and about the athletes, you already finished, right? La unidad seis la terminó, ¿verdad? Me dijo que sí. <laughs> no sé. Yes, you finished? No más dijo el teacher realmente. Okay, so in the manual, so you already finished until here. So did you, in the grammar, okay, I'm going to focus in the grammar because this is the most important. So in the adverse of frequency, did you study the adverse of frequency? Estudió las adverbios de frecuencia con el teacher. Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. okay. That's nice. Very good. Excellent. Very good. Okay. What about uh this one? The questions with how and short answers. How often do you work out? How long do you spend at the gym? Esas las terminamos. Uh, yes. Esas estamos estudiando. Okay. So you study these expressions. How often do you work out? Con qué frecuencia usted 
eh, hace ejercicio en el gym, en el gimnasio. Workout es hacer ejercicio, ¿verdad? Workout. ¿Ok? Es, entonces, digamos que esto ya lo terminó. ¿Yes? Sí, vimos yeah. eso. Sí. Ah, ok. Perfecto. That's nice. So, a uh, catch potato? No. This no. No. Ah, okay. So, entonces, hasta aquí se quedaron. How often, con qué frecuencia, do you work out? En este caso, work out es hacer ejercicio en el gimnasio. No es trabajar, ¿verdad? Este es hacer ejercicio en el gimnasio. No es trabajar. Okay, how often do you work out? How often do you exercise at the gym? Every day, twice a, twice a week. Not very often. How long do you spend at the gym? ¿Cuánto tiempo usted pasa en el gimnasio? 30 minutes a day, two hours a week, about an hour a weekends. How well do you play tennis? Pretty well, about average. That is so so. Not very well. How well? ¿Qué también juega tenis? And how good are you at sports? ¿Qué tan bueno eres en los deportes? Then you have uh, these expressions, a couch potato. A couch potato is a synonym for uh, Garfield the cat. The Garfield the cat is a couch potato because he watches TV all day and he, um, he watches TV all day and he eats a lot. He doesn't do, he doesn't do exercise. He doesn't work out. That is a couch potato. Estas son expresiones eh, por ejemplo, cuando usted dice, cuando, por ejemplo, imagínense que las chicas vieran a alguien que les gustara, y entonces ellas dicen, mira, o los chicos vieran a alguien que les gustara, y dicen, mira qué mango. No es que la persona sea un mango. Entonces, son slams que se utilizan para referirse a una situación específica. Entonces, a catch potato es un slam, ¿verdad? Es un, es un slam. Es, es un sinónimo para decir que es una persona perezosa, bien perezosa, aragante. Okay, uh, de ahí tenemos fitness freak. Fitness freak is a person who really loves, who really likes sports. Fitness freak es una persona que en verdad le gusta eh, los deportes. It's, it's crazy for the sports. Fitness freak. And then we have a sports nut. A sports nut es este, una persona que es un fanático. It's a fanatic person. It's a fan for a team, for a soccer team, for a best basketball team and so on. And a gym rat is a muscular person. It's the person who works in the gym. Esta expresión la tiene su manual, ¿verdad? Okay, so do you, is clear these expressions, these slams are clear? Yes or no? Yes? Yes. Okay, thank you for answering. Okay, now we're gonna skip all of these review. And then we are the unit number seven. We had a great time. Tenemos la letra de entre las dos vocales, la podemos pronunciar como una R, right? We had a great time. Now, the top A leisure time activities in the United States. Okay, William, ayúdame a leer esta que está marcada de naranjado, please. Read hasta play sports. Okay, read, watch TV, spend time with family, play, no logro ver lo otro porque me Play tapa sports. La... Play okay, sports. Lo voy a hacer más grande. Play sports. Hasta ahí es. Hasta ahí es. Thank you, William. Play okay. sports. Okay, now the next ones. Can you help me to read, please? ¿Quién me ayuda a leer? Vamos a ver aquí. Voy a escoger otras personas. Okay, Alex Belloso. ¿Me puede ayudar a leer las, las frases de abajo? Okay, teacher. Go to the gym. Uh -huh. Use the computer. Uh -huh. Go fishing. Uh -huh. Go to the movies. Okay, yeah, excellent, very good, thank you. Now, here you can read it, go to the gym, right? Tenemos la T entre dos vocales O. Igual aquí, go to the movies, go to the gym, right? Go to the movies, go to the gym. Now, the question, uh, can you help me to read? Joana Guadalupe, the question, what are your favorite leisure, leisure time? Joana Guadalupe, me ayuda a leer. Uh -huh. uh, what are your favorite leisure time activities? Okay, yes. Okay, Rosa, Rosa Argueta, can you answer the question? What are your favorite leisure time activities? ¿Cuáles son sus actividades de ocio uh -huh, o favoritas? I check my phone. Okay to check, your, okay, to check your cell phone. Only that one? Yes? Um, uh, listen to music too, and listen. I watch TV. Okay, and watching TV. Okay, that's nice. Very good. Okay, uh, Rosa, can you ask the question, please? Rosa se llama. Rosa, Rosa. Yes. Okay, can you ask the question to, uh, vamos a ver, 
Joana Guadalupe Fernández está disponible para responder. Yes, Mr. Okay, so Rosa to Joana, the same question, the question number three. What are your favorite least your time activities, Joanna? I use the computer mm -hmm. and I watch TV. Okay, okay, very good. I use the computer and I watch TV. Okay, that's nice, very good. Okay, the question. Espérenme que se me esconde este, donde lo veo a ustedes. Okay, bueno, anyway. Uh, Melissa Giselle puede hacer la pregunta a... Eh, Jacqueline Andrea, ah, no, Jacqueline, yes, Jacqueline, <laughs> Jacqueline Andrea Orellana, Melissa y Giselle, uh, Jacqueline Andrea, ¿pueden hablar? Are you available to show? No. Ok, what about William Alfred? Okay. I'm here, teacher. Ok, Melissa y Giselle, ask the question to Diana Saray Alférez Fuentes, no sé si está disponible ella. Hello, Diana. Diana, Diana. Melissa Giselle, has the, ha pasado la pregunta a Alex Bellos. Alex, did you do anything special? Okay. So, this is the, la, the morado es la pregunta. Ah, okay, okay, okay. What Sorry. are you, what are your favorite uh, activity. Leisure time activities. Ah, leisure time activities. I like play video games with my daughter. Okay, excellent, very good. Okay, that's nice. Alex Belloso, haz this, uh, haga la misma pregunta a uno de sus compañeros. Please. A quien usted okay. quiera. Okay, este, um, what are your favorite leisure time activities? Mm -hmm. William. Okay, no, no, okay. uh, ¿Quién le preguntó? William, William, no sé cómo se ha la película. I watch TV. I watch okay. TV. Ok, okay, yeah. okay very good. Noé, eh, Noé Eduardo Maya, ¿puede hacerle la pregunta a nuestros compañeros? The same question. What are your favorite leisure time activities? Ok, ok. Eh, what are your favorite leisure time activities? Eh, Ana María Sigüenza okay, de Sigüenza Ana, Ana María de okay. qué um, my favorite activity is use the computer and mm -hmm. spend time with my family okay excellent very good excellent that's nice very good okay so right now uh, you're going to listen a conversation usted va a escuchar una conversación Si puede anotar algunas ideas de la conversación, pues las anota. Si no, está bien, no hay problema. Ok, you're going to listen and you're going to... Give me a Toma, second. no quiero cargar el teléfono. Ah, so you're going to listen uh, okay. the conversation. Give me a second, aquí está. Unit 8. What's your neighborhood like? Page 50, exercise 2, conversation. I'm your new neighbor. Listen and practice. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Uh, well, I think it's not that conversation. Give me a second, please. Let me un momento. Is the unique number seven? Is this? It's not that one. Charmian, la conversación. Sí. Unit seven. We had a great time. Esta, sí, yes. Page forty-four, exercise two. Conversation. Did you do anything special? Yes. Okay. Part A. Listen and practice. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. How fun! Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, 
I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Okay, what did you listen? Tell me. Algo que haya escuchado? Cualquier cosa? Uh, karaoke bar. Karaoke bar. Uh -huh. Excellent, very good. The question is, what do you do last weekend? Mm -hmm. What did you do last weekend? Very good. Okay, that's nice. Okay, now you're going to read. Second, the second person, yes. he stay home. Uh -huh. He stays home. Okay, very good. Thank you so much. Okay, so um, you're going to read. You're going to listen and you're going to read. Did you do anything special? Okay, listen. Our team. We had a great time. Page 44, exercise 2, conversation. Did you do anything special? Part A, listen and practice. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. How fun! Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our test is today? I forgot about that. Don't worry. You always get an A. Okay, so you have it here. The pronunciation is a letter R, right? What did you do? What did you do last weekend? What? Because you have a letter T between two vowels. Toda T, D, W, D, o W, T se produce como una R si está entre dos vocales. So, what did you do last weekend? What did you do? O puede decirlo, what did you do last weekend? Now, I had a great time. As, again, the letter D is a letter R. I had a great time. Now, the next one, on Saturday. Saturday, the letter T between two vowels. Karaoke, right? It's karaoke bar. How fun. The letter U here, it's as a letter A, fun. Did you go to Lucky's? Did you go to Lucky's? No, we didn't. No, we didn't. How about you? How about you? As a letter R. How about you? And get an A. Get an A, right? Get an, get an A. Okay, do you have a question with vocabulary or pronunciation? Tiene preguntas con la pronunciación o el vocabulario? No, teacher. Okay, thank you so much. Okay, ahí repítalo en su casa. No, no necesario que abra todo el mundo el micrófono porque no se van a escuchar un montón de micrófonos, ¿ok? So, uh, repítalo ahí en su casa. What did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I had a great time. I went to a karaoke bar. I went to a karaoke bar. And sang with some friends. And sang with some friends on Saturday. On Saturday. Right? On Saturday. How fun. How fun. Did you go to Lucky's? Yes, no, Eduardo. Teacher, so why uh, why not uh, can practice in person a lot of uh, classmates? For the uh -huh. for practice and the, the, the speaking. Uh huh. Uh yes, we're gonna practice, but right now you're gonna pronounce it for the correct pronunciation. Okay. So and this one is no, we didn't, right? No, we didn't. We went to that new place. Downtown. Downtown. How about you? How about you? Did you go anywhere? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I didn't go anywhere all weekend. I just stay home. I just stay home. Esta como fuera una A, ¿verdad? In study for today's Spanish test. In study for today's Spanish test. Our test is today. I forgot about that. I forgot about that. Don't worry. 
you always get an A. You always get an A. Okay, now, so I need two volunteers to practice the conversation. Sí, para yeah, Rosa okay, Noé, Noé, right? And Rosa yeah, Felicita. Yeah. Okay, Noé is Rick and Rosa is Mac. Okay? Okay. Are you ready? Yes. So what did you, uh, sorry, sorry. So what, what did you do last weekend, Mac? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Sunday. Saturday. Ah, pardon, Saturday. I don't see. How fun. Did you go to, to go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go to anywhere? No, I I didn't. I I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Oh, test is today. Or test is today. I forgot about that. Don't worry. You always get on a. Okay, that's nice. Very good. excellent. Very good. Okay, Diana Sarai Alvarez Fuentes, right? In Anna. Y la que acaba de practicar es Ana María García, ¿no? No, Rosa Feliciana. Ok, so Diana Rosa Saray... Ana María. Ok, so Diana Saray, Rick y Ana María Meg, ¿ok? Ok. So, what did you do la weekend, Meg? Oh, I had a great time. Great time. I went to karaoke bar and sang with some friends hoy on Saturday. Have fun. Did you go out to Lucix? No, we didn't. We went to that new place downtown. How, how about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stay at home and I study for today's Spanish test. Our test oh. is today. I mm -hmm. forgot about that. Don't worry, you're always getting A. Okay, excellent, very good, right? Okay, get an A, right? Hay alguien más que le quiera pronunciar? Any other volunteer to pronounce the conversation or no? It's okay. Me teacher. Okay, so Joana Guadalupe. ¿Y quién me dijo mí? Alex Belloso. Alex. Okay, Alex Yo soy Rick y Joana Guadalupe is Mac, okay? Okay, so what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucas? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Uh, did you go anywhere? Mm -hmm. No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our mm -hmm. test is today. I forgot about that. Don't okay. worry, you always get an A. Okay, that's nice. Very good. Excellent. That's nice. Okay, so uh, do you have more questions about vocabulary or pronunciation? No. No. Ok, recuerde que toda B o T o doble D o doble T entre dos vocales se pronuncia como R, ¿verdad? So, you have the grammar focus. Now, in this grammar focus, you have a, the simple past. Now, in the simple past, for the verse, we have a regular verse and we have irregular verse. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Para los verbos regulares, todos van a terminar en ED y van a tener tres pronunciaciones que las vamos a estudiar después. Y los verbos irregulares que solamente hay grupos. Ok, por ejemplo, tiene work. Termina en K. La idea es como una T. Work. Invite. Este se pronuncia invite. No se pronuncia invite, ¿verdad? Pero lo voy a hacer más grande. Ok, I'm going to larger. Give me a second. Ok, I'm going to larger. Eh, so you have uh, invite. Porque entonces, como la E no se pronuncia al final, no es invite, ¿verdad? Sino que es invite. Entonces, eh, como invite, terminante, entonces la E se pronuncia invited. 
porque invited, porque está entre, la T entre dos vocales, invited. Study, studied, cambiamos la Y por IED, stop, stopped. Como una T, otra T extra, ¿verdad? Stopped, stopped. Y tenemos los verbos irregulares. Do, did, dry, draw. Solo le cambio la I por O. Had, had, go, went, sing, sang. Le cambiamos la I por A. Si, so, en spent, spent. Ahora bien, todos estos verbos regulares e irregulares, o sea, los verbos en pasado, usted solamente las va a utilizar en oraciones afirmativas. Usted, los verbos en pasado, solo los va a utilizar en oraciones afirmativas. En, en oración afirmativa o positiva, es lo mismo. En preguntas ya no va a utilizar el verbo en pasado, ni en negativa ya no va a utilizar el verbo en pasado porque el verbo en, vuelve a, a su forma base por los auxiliares did y didn't. Por ejemplo, did you work on Saturday? Trabajaste el sábado. Mire, work, como es pregunta usando el auxiliar did, como estamos usando el auxiliar did, el work está en presente. Eh, por el did, el verbo vuelve a su forma base. Did you work on Saturday? Work. Did you work on Saturday? Entonces, este did está siendo como cuestión de pregunta, un signo de pregunta. Aunque el did no significa nada, pero en, en preguntas del pasado lo tiene que poner, lo tenemos que poner. Did you work on Saturday? Yes, I did. The short answer, yes, I did. I worked all day. Aquí sí está en pasado el verbo porque es una oración positiva. ¿Trabajaste el sábado? Sí, lo hice. Yo trabajé todo el día. Eh, did you work on Saturday? No, I didn't. No, no lo hice. I didn't work at all. No trabajé del todo. I didn't work. Igual, el verbo vuelve a su forma base por el didn't, ¿verdad? Entonces, el, le vuelvo a repetir, el verbo en pasado solo lo voy a utilizar en oraciones positivas o afirmativas. En preguntas y en negativas ya no va el verbo en pasado por los auxiliares did and didn't. ¿Ok? Eh, did Ay. you go anywhere last weekend? Sí me querían preguntar algo. No, okay, teacher, no. Ok. So, did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to the movies. Sí, lo hice. Yo fui al cine. I went to the movies. Yo fui al cine porque después del punto viene esta oración que está en afirmativa. Did you go anywhere last weekend? Did you go? Go verbo, vuelve a su forma base por el did, pero la oración positiva si lo ponemos en pasado. No, I didn't. I didn't go anywhere. Didn't go. El verbo vuelve a su forma base por el didn't. ¿Verdad? Por el didn't. Ok, nos vamos a mover a la... ¿Está claro esto? ¿O necesita que lo explique otra vez? ¿Es claro? Ok. Ah. Ok, it's clear. Now we're going to move to the platform. Give me a second, please. Ok, so the platform. No, no tengo que ver el platform. Permítame. Ok, give me a second. I need to open the platform. Give me a second. Ok. Chicos, está cerrado. Ok. I need to open the, the Google, que es el que se me trabó. Quizás le di a abrir muchas veces. Ok, give me a second, please. Ok, here we go. Ok. Now, in the platform, so you have in the section number two, you have some exercise about simple paths, right? Remember that in the simple past, you have to use uh, the very simple past only in positive or affirmative statements, but not in the no in questions, not in not in what, not in in questions. You don't have to use the very past. Permítame, quiero ver si este es el módulo de ustedes, porque uh -huh. give me a second. Okay, presentation, YouTube. Okay, here we go. This is the platform. Está cargando ahorita. Give me a second. Espera, un momento. Va, aquí está. So in the section number two, you have a, we had a great time. So you have a, this exercise, okay? 
que me va a ayudar a leer. So you have the objective, the topic, objective, videos, and you have this one. Now in the number one, Rosa Feliciana. So in this one, what do you need in this part? Do you need an auxiliary, an auxiliary or a bird? Uh, did you stay at home? I'm sorry. Uh, did you stay at number one? Okay, this one, the number one. Yes. Yes. yes? People, yes. do you agree or do you disagree? No, number no, three. Teacher, did it's not three. Number three. Did it no, no. Stay. Okay. 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 <laughs> the last one. Okay. okay. Y esta, ¿por qué no? Porque tiene el verbo lleva auxiliar. La pregunta verbo. lleva el auxiliar. Por Entonces, auxiliar. El verbo. Entonces el verbo vuelve a su a estado original. Uh -huh. Uh -huh. A su forma base, su de base for. Did you stay home on Saturday? Uh -huh. But no, I uh, what? No, I didn't call my friend. Puede ser cualquiera de estas, ¿verdad? Puede ser, podría ser cualquiera la, la de first, I didn't call. The first teacher. The first. Okay, we drove to a cafe for lunch. Okay, we drove to okay. a cafe. Okay, sí, verdad, porque con el auxiliar didn't, el verbo vuelve a su forma base. En este, el didn't está mal escrito para empezar. Y si tuviera el didn't, tendría que el verbo ir en su forma base. Y este, este no se puede porque dice dry, tendría que ir draw, ¿verdad? Así como está aquí, draw. The number three, how did you spend your last birthday? Uh -huh. What is the answer? Number one, number two, or number three? Number three. Number three. Number three. Did you spend? Uh, how did you spend your last birthday? Yes, that one. Entonces, el pasado de spend es spent, pero aquí no lo usamos porque es pregunta con el auxiliar did. Now, the number four. Eh, so, I have, I have enjoyed a party. I had enjoyed a party. Everyone enjoyed it, but my, the neighbors... Didn't like, didn't like the noise. A mis vecinos no le gustó el ruido. Number two. Number? Two. Number two, this one? Okay, yes. enjoy, didn't like, didn't like the noise. Okay, okay, very good. Sí, verdad, porque con didn't vuelve a su forma base, pero no podría ser este light. Y en este no podría ser porque tiene have y tiene que ir en pasado. Now, the next one. What is the answer for the number five? Number one, number two, or number three? Number, number one. one. Number one. What did you do? El primer, first is auxiliary. The second is the main bear, right? Now, the number six. I got to the new Jim Carrey film. I loved it. What That's is the answer? Number, number three. three. This one, number three. Yes, went to love. Number seven, I did you. Did you, did you do? Number two. Number two. two. Did you do anything special over the weekend? Did you do, right? El, mm -hmm. Este did es auxiliar. El primer did es auxiliar. El segundo es verbo principal. Mm -hmm. Entonces, eh, vuelve a la normalidad el verbo principal por el did, ¿verdad? Did you do anything special? Yes, I did. El pasado de go. When. 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 Entonces, es la una o la dos. Y el pasado de spend. 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 Con T, ¿verdad? No es spend. Yeah. Este no existe. So I spend. spend the, yes. La tercera. Yes, I did. Ah, la tercera. Yes. ¿Es la tercera? Oh. No, no, ¿por qué no? Number one. Number one. Number one. one. ¿Por qué? ¿Pero por qué? <ríe> ¿Por qué? Yes, I did. I went. This affirmative. This affirmative. Ajá, entonces en la afirmativa es el verbo ver en pasado. Entonces, el pasado de spend es la, spend. la number one o la number two. La tercera. Number one. Number three. One. La primera, teacher. ¿Por qué? Number one. ¿Pero por qué? La tercera porque de la, primera, de, la, de la primera que dice Yes, I did, I went Hay un punto Ajá. I spent all my money Ok, entonces para usted ajá. Ajá, Sí, le entiendo Pero está eh, diciendo pero que gastó su dinero sí. No existe la palabra spend Con D al final 
Ajá, no es regular. Es number one. Es la number one porque el, el verbo es spent es irregular. Solo le cambiamos la D por una T. Y no existe con, eh, así, ¿verdad? No existe, no es regular, es irregular. Ok, entonces sería la primera, spent. Aquí sería spent. Así se aprende, así se aprende. Number nine. You sing at the party. ¿Cuál sería? Number one, or two, number three. Number two. The second. Number two. ¿Y por qué no? ¿San por qué no? Porque San que no va en pasado, pues. Te lleva el, 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 el auxiliar. ¿Y qué pasa con el auxiliar? Que si lleva el auxiliar, tiene el verbo. Ajá. El auxiliar, el verbo vuelve a la normalidad por el auxiliar, ¿verdad? Ok. No hay. Ajá. Number one, number two, number three. No, I didn't. I was sick. No, I didn't. I was sick. Ok. Let's check it out. Vamos a revisar. A ver si cómo sale. Mire, todas están bien. Ok. Creo yo. <laughs> no sé. Va a tomar de carteras de pantalla ahí si quiere. Si gusta. Ok. Number one y number two. Vamos a ver. Pero lo voy a hacer un poco más pequeño. So, in the number one, did you stay home on Saturday? Did you stay home on Saturday? No, I didn't call my friend. We drove to a cafe for lunch, right? We drove to a cafe for lunch. Okay, that's nice. We didn't call. Number three and four. Uh, how did you spend your last birthday? I had I had a party. Como tenemos la D entre la vocal A y la vocal A. I had a party. Everyone enjoyed it, but the neighbors didn't like the noise. Okay. Now the number, um, okay. Uh, what did you do last night? ¿Qué hizo la noche pasada? What did you do last night? Number five and number six. What did you do last night? I went to the new Jim Carrey film. I loved it. I went to the new Jim Carrey film. I loved it. Okay. Number seven and number eight. Did you do anything special over the weekend? Did you do anything special over the weekend? Did you do, right? Number eight. Yes, I did. Yes, I did. I went shopping. I went shopping. Unfortunately, I spent all my money. I spent all my money. Now I'm broke. I spent all my money. Now I'm broke, right? Okay, toma la Number nine and number ten. Did you sing at the party? Did you sing at the party? El sing se lo dejamos como si estuvieran presente por el disco. Did you sing at the party? No, I didn't. I was sick. No, I didn't. I was sick. ¿Ok? ¿Tiene alguna consulta, alguna pregunta con esa? No. ¿Tiene questions? No. No, so, teacher. It's clear. It's clear like your chat. <laughs> ok. Entonces ya está listo para el examen. Entonces. Para el MIPTER, el examen de mitad de curso. <ríe> ok, no es broma. Ok, so, um, bueno, pero este, vamos a seguir estudiando el pasado, ¿verdad? Porque la unidad 7 habla solamente del pasado, literalmente del pasado. Ok, déjenme ver. Y allí mismo tenemos, vamos a ver, tenemos en la, en la section number 2, so the unit number 7, tenemos este ejercicio. En este ejercicio usted tiene que escuchar. Listen to John and Laura describe what they did last night. Check the correct information about each person. Si por algún motivo a usted no le cargue el audio, ahí está esta flechita en la esquina que dice ventana emergente. Usted le hace a esta flechita y usted esa flechita lo va a mandar a otra página. En esa página, mire, le va a cargar así. ¿Sí se ve? Entonces allí lo puede reproducir. Incluso le puedo descargar aquí donde dice... Aquí donde dice descargar, o aquí también donde dice descargar, usted lo, lo puede descargar el audio y así, este, ¿cómo se llama? Eh, escuchar. ¿verdad? Y you have to choose the correct option, right? According with the question. We, who had a boring time? Laura, John, or Bob? O ambos. Who had a good time? La de entre dos vocales como R. Who had a good time? Laura, John, or Bob? Laura, John, o ambos. And the number three, who met an old friend? 
Laura John or both. And who got home late? Laura John or, bo or both. Right? Okay. Y de ahí tenemos la, la otra actividad que es. Ah, ok. Este ya con el verbo, el verbo to be en pasado. Es ir poniendo el is, en vez de is, was, y en vez de are, were, ¿verdad? Y creo que de ahí teníamos este otro, como es otro audio, y tiene que responder las preguntas. Esta parte creo que es la que les va a costar. Esta parte número 2.13, la del welcome back. Porque usted tiene que digitar exactamente lo que, la plata, lo que se ha diseñado en la plataforma. Por ejemplo, usted pone, where did, where did Jason go? Usted va a tratar de poner el montón allí, pero solamente es el lugar a donde fue Jason. Entonces sería, eh, creo que si no, San Francisco. Solo va a poner el lugar. San Francisco. Después Jess, después estoy home y después Jess. Ajá, entonces aquí es yes, ajá, o yes he did, o yes, y en la tres, yes. I stay home, I stay home. 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 Oh, solo home, ¿verdad? Home o stay home. Y en la número cuatro, yes. Ah, ok, en I la dos. Home. Perdón, no le, no le escuché. No, no me, no me la tiro correcta, solo con home le digo. Ah, ah, aquí, sí, es cierto, a veces no las tira. Entonces, stay home, solamente stay home. Stay home. Y aquí, yes, yes, ¿verdad? Entonces, aquí sería solamente yes, así. Yes. Y aquí sería yes. Este, este, aparte, este ejercicio es el que más cuesta, porque es de digital y a veces uno piensa que usted tiene que digitar una gran respuesta, pero no es así, sino que solamente tiene que digitar lo que, la, lo que se le ha pedido a la plataforma, que acepte como bueno, ¿verdad? Y entonces, where did Barbara go? Sería stay home, ¿verdad? Entonces aquí sería stay home. Vamos a ver si lo toma bueno así. Stay home. Okay, vamos a ver. Stay en pasado. Ah, stay, stay in past. Stay home. Like this? No. <laughs> stay home. Where? No, no tendría que ir en pasado. Vamos a ver si She es home. She stays home. She stays. Stayed. Pero sí en pasado, ¿verdad? Yes, in past. In past. Ok. Impas. She stay home. ¿Así? She stay home. No, vamos a ver nuestras respuestas. Eres home. Ah, solo home. Me dice que es, mire. Solo es home. O home con mayúscula. O she stay home. Vale, ahí sí está bien. So, yo solo le puse home y me la tiró bueno. Entonces puede ser home o puede ser stay home. ¿Verdad? Entonces, San Francisco, yes, home, yes. ¿Verdad? Entonces, para que avance, ¿verdad? Si quiere, gusta, tome la cartera de pantalla para que usted pueda seguir avanzando este, con los ejercicios. Eh, ¿Cómo se llama? Si usted, uh, así como sus compañeros han seguido avanzando, usted puede hacerlo, ¿verdad? Puede seguir avanzando. No hay, y si tiene pues alguna dificultad, entonces me puede preguntar. Eh, ahí, les, ahí en el grupo ya estoy. Este, ¿Cómo se llama? Pero siempre ahí le puede recordar cuál es mi número de teléfono por si usted tiene alguna duda. Ok. Y me seco. Ahí le voy a poner el número de teléfono. Creo que no se me olvide. Eh, okay. ok, do you have more questions about the platform? Después de esta creo que ya va a la sección 3, ¿verdad? Si no me equivoco. Ya terminamos, en cinco minutitos terminamos. Sí, aquí ya va la sección 3. Entonces, y esa no la hemos visto. Pero si usted eh, ya tiene una noción de qué más o menos cómo se responde, entonces este, puede, puede avanzar, ¿verdad? Entonces, voy a pasar la asistencia. Solo déjenme buscar la, la asistencia. Give me a second. Ok, give me a second, please. Listo, asistencia. Ok. Ok, stop sharing. Give me a second. Okay. Give me a second. Solo paso la asistencia, permítame. Que no sé dónde está. Ok, so your group is from, permítanme, from 9 to 10, right? So, este, vamos a ver, Abelino, perdón, Fabián. O no es de la asistencia. Abelino, perdón, Fabián. Ana Angélica y Luz. Yo no. creo que no es ese, dicho. Ok, okay déjeme ver. Es que como aquí hay varias... La primera creo que es Ana María. Yes. 
Es Ana María, espérenme. Sí, Ana María García. Ahorita, solo, solo me está cargando, permítame. Es Charlie. Ya, ya en unos par de minutos terminamos. Ahorita está cargando. Permítame, permítame. Vamos a ver. Es Charlie, que como que hay un montón. Sí, pues hay aquí, ¿qué pasa? Ok, de 7, de 7 pm, dice. Ada María me dijo que era la primera, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ok, espérenme. Ah, este creo que es. Ok, uh, Aaron Gamaliel. Aaron Gamaliel, Ciudad Real, dice Mejía. No, ni esta, ¿verdad? 8, 9, 8, 9, 9, 10. Un grupo de 9 a 10, teacher. Uh -huh, aquí hay un montón. Jesús Armando Argueta. Su teacher se llamaba Néstor, ¿verdad? Ana María, Ana María García, right Ana María García, present. Present, teacher. Ok, Andrea Alejandra Peña. Present. Ok, Daniela Saraí Alférez Fuentes. Present teacher, Diana. Ok, Diana, yes, Diana, ajá. De Gabriela Lisset Ramírez Alvarado. Present. Gerson Vinicio Moreno Funes. Present. Ok, Jacqueline Andrea Orellana Galdames. Jacqueline Andrea Orellana Galdames. No, no today. No la han visto por ahí. O si ha puesto algún mensaje. Ok, yo me sé con. Ok, so, okay, so uh, the next one. Eh, Jessica Mel Melanie Serrano Ramírez. No, Jessica tampoco. Ok, de Jessica no. Joana Guadalupe Fernández, la reinaga. Present means. Sí, la, la reinaga es. Yes. Ok, no problema. Melissa Giselle López. Present, teacher. Ok, present. Eh, Noé Eduardo Amaya. Present. Ok, Nubia Deise Ramírez. Nubia, no. ¿No vieron que escribiera por allí? Que, uh, de oyente. Raúl Alexander Villoso. Present, right? Present, teacher. I'm here. Okay. Rosa Feliciana Argueta. Rosa Feliciana Argueta. Sí está, pero quizá no escucha. Ok, present. Ok, Silvia Noemí Campos de... Present teacher. Ok, Silvia Noemí. Eh, Stephanie Carolina Javier Barrera. Present teacher. Susana Ma Maris Leisis Hernández Cornejo. Present. Ok, eh, Susana, Stephanie. Ok, Wilder, Gabriel Chica Alvarenga. Wilder? No. Ok, William Alfredo Martínez Pérez. Gracias, okay. Okay, very good. Si, este, ¿Cómo se llama? Si mañana hay alguno de ustedes que va a estar como listening, entonces póngale ahí entre paréntesis, listen o listener, ¿verdad? Porque así yo voy a saber de qué está de eh, escuchando, solamente escuchando. Entonces, es para mañana. Ah, ok, hay Feliciana, Rosa Feliciana Argueta. Permítame, solo lo busco el, el nombre de Rosa Feliciana. Sí, sí está. Rosa Feliciana Argueta, ok. Sí, sí está. Ok. Ok, so, uh, entonces, si puede avanzar en la plataforma, pues avance, ¿verdad? Y este, este voy a tratar de, o sea, me tengo que conectar cabal a las nueve. Entonces, porque antes de ustedes tengo otro grupo. Entonces, cabalito, tengo que hacer el, el paso de pasarme de, a las nueve con ustedes. Entonces, eh, la tarea es de, de las frases, sacar, este, hacer una oración, dos oraciones de las frases y avanzar en la plataforma. Ok. So, if you don't have more questions, so have a good night. Eh, see you tomorrow. Take care, people. See you. See you. Good night. 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 Good night.